தஞ்சாவூர் சீனிவாசபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் நாராயணசாமி என்பவரது மனைவி அமுதா விபத்தினால் மீனாட்சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி காலை மூளை சாப்பிடைந்தார் இந்நிலையில் அவரது கணவர் பிள்ளைகள் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன் வந்ததை அடுத்து மருத்துவக் குழுவினர் அவரது இதயம் நுரையீரல் இரண்டு சிறுநீரகம் இரண்டு கண்கள் மற்றும் கல்லீரல் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்ட ஒரு சிறுநீரகம் மீனாட்சி மருத்துவமனையில் மற்றொரு நோயாளிக்கும் மற்ற உடல் உறுப்புகள் திருச்சி சென்னை மற்றும் மதுரையில் உள்ள பிற மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இதுகுறித்து இறந்தவரின் மகன் அருண்குமார் கூறுகையில் உடல் உறுப்பு தானம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் தனது தாயார் இருந்தாலும் அவரது உடல் உறுப்புகள் ஏழு பேர் வாழ்வில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என்றார் அவங்களோட ஆகியோ வந்து நாங்கள் வந்து டொனேட் பண்ண முடிவு பண்ணோம் எங்கள் அம்மா உயிரை தான் தான் காப்பாற்றுக்கல சாரி அதை வந்து அதை வந்து எங்கள் ஏழு பேர் ஏழு ஏழுபது மூலியமா எங்கள் அம்மா உயிரோட இருக்கிறத நாங்கள் நினச்சிக்கிறோம் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க பட் ஆனால் வந்து அவங்களால அவங்களாலே சேவ் பண்ணுவோம் சார் நீங்கள் ஆர்கன் டொனேட் பண்ணுறது நாங்கள் ஆர்கன் டொனேட் பண்ணுறது வந்து இனிஷியேட்டாக இங்கே நாங்கள் பண்ணுறது வந்து இனிஷியேட் இனிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் பர்தராக எல்லாமே ஆர்கன் டொனேட் பண்ணுங்கள் யாருமே வந்து உங்களோட தேவையில்லாமல் நீங்கள் வந்து ஆர்கனை வந்து தேவையான மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ போடுறதை வந்து நீங்கள் வந்து ஏழு பேர் உயிரை காப்பாற்றுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறது இது வந்து நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவன மூன்றாம் சுரங்கம் அமைவதை தடுத்துட்டு வலியுறுத்தி கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்த புவனகிரி தொகுதிக்குட்பட்ட தர்மநல்லூர் கிராம பேருந்து நிறுத்தம் எதிரே தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் பி ஐயா கண்ணு தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இக்கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் என்எல்சி மூன்றாம் சுரங்கம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிடக் கோரியும் கோபெக் என்எல்சி என்றுரைத்தும் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்தும் ஒரு பிடி மண் கூட கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் எம் சி சம்பத்தை கண்டித்த முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பினர் சென்னை சுற்றியுள்ள பல இடங்களில் செல்போன்கள் திருடு போவதாக அந்தந்த காவல் நிலையத்திற்கு புகார்கள் வந்த நிலையில் தெற்கு மண்டல இணை ஆணையர் மகேஸ்வரி மற்றும் புனித தோமியர் மலை மாவட்ட துணை ஆணையர் முத்துசாமி அவர்களின் உத்தரவின்படி குற்றவாளிகளை பிடிக்குமாறு உத்தரவிட்டனர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு புனித தோமையர் மலை மாவட்டத்திற்கு பல்வேறு இடங்களில் நடந்த இருநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன்கள் நூற்றி இருபத்தி ஆறு குற்றவாளிகளிடம் இருந்து மீட்கப்பட்டது தெற்கு மண்டல இணை ஆணையர் மகேஸ்வரி மற்றும் புனித தோமையர் மலை மாவட்ட துணை ஆணையர் முத்துசாமி ஆகியோர்கள் இருநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன்களை அதன் உரிமையாளர்களிடம் நேரடியாக ஒப்படைத்தனர் செல்போன்களை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டவர்கள் காவல்துறைக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் முதல் ஜல்லிக்காட்டான புதுக்கோட்டை அருகே தச்சன் குறிச்சியில் ஆங்கில புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க முறையாக அனுமதி பெற்று தச்சன் குறிச்சி ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்களால் ஜல்லிக்கட்டு விழா நடத்தப்பட்டது இதில் திருச்சி மதுரை தஞ்சாவூர் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலைகள் வழங்கப்பட்டது அதேபோன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் மாடுபிடி வீரர்கள் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு வாடிவாசலில் அவிழ்த்து விடப்பட்ட சீறி வரும் காலைகளை ஆர்வமுடன் மாடுபிடி வீரர்கள் அடக்கினர் இதில் சில காலைகள் மாடுபிடி வீரர்கள் கையில் சிக்காமல் சீறி பாய்ந்து ஓடியது இதில் வெற்றி பெற்ற காலையின் உரிமையாளர்களுக்கு மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் வேஷ்டி தூண்டுகள் வழங்கப்பட்டது ஜல்லிக்கட்டு விழாவில் ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர் முன்னதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் போட்டியை தொடங்கி வைத்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டையில் பொங்கலுக்கு தயாரான உருப்படிகளை வாங்கி செல்ல வாடிக்கையாளர்கள் யாரும் வருவதாக தெரியவில்லையே கஜா புயலை போல மண்பாண்ட தொழிலும் வளமின்றி முடங்கிவிடுமோ என மண்பாண்ட கலை தொழிலாளர்கள் வேதனை தெரிவித்து கவலை அடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் இப்பகுதி மண்பாண்ட கலை தொழிலாளர்கள் பாரம்பரியமாக இத்தொழில்நுட்பம் தெரிந்து ஆர்வத்துடன் பிழைப்பு நடத்தி வந்தாலும் போதிய வருவாய் பார்க்க இரவு பகலாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது சமையல் அருகே எப்போது உலோக பாத்திரங்கள் ஆக்கிரமிக்க துவங்கியதோ அப்போதிலிருந்தே மண்பாண்ட தொழில் சரிய ஆரம்பித்து விட்டது என கவலை அடைந்துள்ளனர் இந்த வருஷ சூழ்நிலைக்கு வந்து வியாபாரங்கிறது வந்து எப்படி தெரியுமா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு உடம்பாடு தான் பணம் காசுலேருந்து பொருளாக எல்லாமே வீடு வாசலாம் இழந்துட்டாங்க எல்லாருமே அப்படி இருக்கையில் வந்து வியாபாரங்கிறது கொஞ்சம் பாதிப்பு தான் 
அது வந்து யாரும் தப்பு ஏன்னா பாதிப்புங்கிறது எல்லாருக்கும் உள்ளது தானே நமக்கு மட்டும்னு சொல்ல முடியாது எல்லா ஊருக்குனா அதை பார்த்து அதனால் வந்து மொத்தத்தில் வந்து உதவிங்கிறது எனக்கு கிடையாது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மேல்மலை கிராமமான மன்னவனூரில் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர் தற்போது தொடர்பணி மற்றும் மலைக்கில்லாத காரணத்தினால் குடித நீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் சாலையின் ஓரத்தில் ஓடும் நீரோடையில் இருந்து தங்களது சொந்த பணத்தில் வாகனங்களை கொண்டு தண்ணீர் எடுத்து செல்லும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் தொடர்ந்து இதேபோல் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் சாலை மறியல் போராட்டம் செய்யப்போவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே தமிழக அரசு உடனடியாக குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் நகராட்சியில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்கள் சார்பிலும் நகராட்சி ஆணையர் பாலு தலைமையில் கரும்புகள் வாழை தோரணங்கள் கட்டி புதுப்பானைகள் வைத்த புத்தரிசி வெள்ளம் முந்திரி திராட்சைகள் விட்டு புதுப்பானையில் பொங்கல் பொங்கி வர பறகு அடித்து பொங்கலோ பொங்கல் என மகிழ்ச்சி பொங்கி முழங்கி ஏற்ற தாடுபர்கள் இல்லாத சமத்துவ பொங்கலை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர் இதில் ஆணையர் முதல் கடைசி ஊழியர் வரை கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் காமராஜர் பேருந்து நிலையத்தில் கார் வேன் ஓட்டுநர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கும் விழாவில் தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் கலந்து கொண்டு பொங்கல் பரிசு வழங்கி பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த காமராஜ் கூறியதாவது தற்போது கொடநாடு பிரச்சினையில் கூலிப்படை தலைவன் கையானை வைத்துக் கொண்டு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முதல்வர் ஆகின்ற கனவுடன் குறுக்கு வழக்கில் முயற்சிக்கிறார் ஸ்டாலின் முயற்சி அத்தனைக்கும் தோல்வியில் முடியும் கொடநாடு வழக்கில் சட்டப்படியான நடவடிக்கை மேற்கொண்டு ஸ்டாலின் அல்ல யாராக இருந்தாலும் அதனை முறியடிப்போம் என தெரிவித்தார் இதுலையும் அவர் மிகப்பெரிய தோல்வி அடைவார் எங்களை பொறுத்தவரை முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை மடியிலே கணம் இல்லாதவர் அதனால எங்களுக்கு வழியில் பழம் கிடையாது நாங்கள் சட்ட ரீதியாக ஸ்டாலின் அல்ல யாராக இருந்தாலும் சட்ட ரீதியாக அவர்களை சந்திப்பதற்கு இந்த ஆட்சியும் முதலமைச்சரும் தயாராக இருக்கும் தஞ்சாவூர் கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை தடுக்க வலியுறுத்தி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் விவசாய பிரிவின் மாநில தலைவர் புலியூர் நாகராசன் தலைமையில் தலைமை தபால் நிலையத்தில் பாரத பிரதமருக்கு தபால் அட்டை அனுப்பும் போராட்டம் நடைபெற்றது அனுமதியின்றி அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடகத்திற்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது டெல்டா மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் தபால் அட்டையில் பதிவிட்டிருந்தனர் பின்னர் புலியூர் நாகராசன் கூறுகையில் கர்நாடக மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை கண்டித்து பிரதமருக்கு ஒரு லட்சம் தபால் அட்டை அனுப்பும் போராட்டம் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி திருச்சியில் துவக்கினோம் என்று தஞ்சையில் நடைபெறுகிறது திருவாரூர் நாகை மாவட்டங்களில் இருந்தும் அஞ்சல் அட்டை அனுப்பும் போராட்டம் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று கூறினார் டெல்டா மாவட்டங்கள் பாலைவனமாகிவிடும் குறிப்பாக இருபத்தி நாலு மாவட்டங்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்காது மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையான நிகழ்வாக இருக்கிறது இதை நாங்கள் கண்டித்து ஒரு லட்சம் அஞ்சல் அட்டை போஸ்ட் கார்டு அனுப்புகின்ற நிகழ்வு நேற்றைக்கு முதல் நாள் தஞ்ச திருச்சியில் நடத்தினோம் இன்றைக்கு தஞ்சாவூரில் நடத்துகிறோம் பிறகு நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் டெல்டா மாவட்டங்கள் பூரா நடத்துவோம் நடத்தி அந்த அவருடைய காலத்தை ஈர்க்கின்ற வகையில் இந்த போஸ்ட் கார்டு அனுப்புகின்ற போராட்ட இயக்கம் நடந்து நடக்கிறோம் நடத்துகிறோம் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கஜ புயல் தாக்கத்தால் பொங்கல் பண்டிகை கலையிழந்து காணப்பட்டது கரும்பு வியாபாரம் பூக்கள் வாழைப்பழம் வியாபாரம் மற்றும் மஞ்சள் கொத்து இஞ்சி கொத்து என வியாபாரமாகாத நிலையில் வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் பொதுவாக பொங்கல் பண்டிகை என்றால் பேருந்து நிலையங்கள் கடை வீதிகளில் பொதுமக்கள் கூட்டங்கள் அதிகம் இருக்கும் பண்டிகை நாட்கள் போல் காட்சியளிக்காமல் சாதாரண நாட்கள் போல் காணப்பட்டது இந்த வருடம் கஜ புயல் பாதிப்பால் டெல்டா மாவட்டத்தில் பொங்கல் பண்டிகை களை கட்டவில்லை இதனால் விவசாயிகள் வியாபாரிகள் பாதிப்படைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் நாகை மாவட்டம் பரவி பகுதியில் மக்கள் பாதி தலைமை அலுவலகத்தை உயர்த்திரு ஊ சகாயம் ஐஏஎஸ் அவர்கள் திறந்து வைத்தார் பிறகு வேதாரண்யம் அருகே உள்ள வேட்டைக்காரன் இருப்பு நாலு வேதபதி பகுதி மக்களை சந்தித்துவிட்டு புதுப்பள்ளி பகுதியில் மக்களிடம் உரை நிகழ்த்தினார் பிறகு மீனவருக்கு வலை மற்றும் அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசு பொருட்களை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில தலைவர் உயர் திரு நாகல்சாமி மாநில மண்டல மாவட்ட ஒன்றிய கிளை நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர்கள் கலந்து கொண்டனர் 
எத்தகைய பாதிப்பு அது புயல் பாதிப்பாக இருந்தாலும் சரி அவர் பிற பாதிப்பாக இருந்தாலும் சரி அவைகளையெல்லாம் அத்தகைய சவால்களை எல்லாம் தன்னம்பிக்கையோடு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதால் நான் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய இளைஞர் தமிழ் சமூகத்து இளைஞர் அறிவிலும் ஆற்றலும் எந்த விதத்திலும் எவருக்கும் குறைந்தவர்கள் இல்லை எனவே அவர்கள் தன்னம்பிக்கையை இழக்க வேண்டாம் நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவ காத்திருக்கிறோம் எந்த வகையிலெல்லாம் வழிகாட்ட முடியுமோ எங்களுடைய அதிகாரத்திற்கு சக்திக்கு வண்டமைக்கு உட்பட்டு இத்தகைய இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் வழிகாட்ட தயாராக இருக்கிறோம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் இன்று பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு போகி வார சந்தை நடைபெற்றது இதில் பொங்கல் விழாவிற்காக சந்தையில் காய்கறிகள் கரும்பு மஞ்சள் மாட்டுப் பொங்கலுக்கு மாடுகளை அலங்கரிக்க மணி கயறு என அலங்கார பொருட்கள் எனவும் புத்தாடுகள் வாங்க துணி கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதியது இதனால் பொங்கலுக்கு பஜார் வீதியில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது இதுபோல் வார சந்தையில் மக்கள் கூட்டம் காணப்பட்டது தருமபுரி மாவட்டம் மரூரில் அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர் ராஜமாணிக்கம் உடல்நலக் குறைவால் அதிகாலை அவரது இல்லத்தில் காலமானார் இவர் அதிமுக சார்பில் அரூர் சட்டமன்ற தனித் தொகுதியில் வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று பின் அமமுகவில் இணைந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுள் ஒருவரானார் மறைந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜமாணிக்கம் உடலுக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச் செயலாளர் திரு டிடிவி தினகரன் அவர்கள் பிற்பகல் நான்கு மணி அளவில் நேரில் வந்து அவரது உடலுக்கு மலர் வளைக்கும் வைத்து அஞ்சலி செலுத்திய பின் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார் இதில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக கர்நாடக மாநில செயலாளர் புகழேந்தி கழக தலைமை நிலைய செயலாளர் பி பழனியப்பன் உள்பட அமமுகவினர் கலந்து கொண்டு அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர் முதலமைச்சர் குற்றச்சாட்டை வந்து வைக்கிறாங்க அதை போய் அவரெல்லாம் கைது பண்ணி மிரட்டுறதை விட்டுட்டு நியாயமான விசாரணைக்கு முதலமைச்சர் வழிவிடணும் எந்த ஒரு அமைப்பு விசாரித்தாலும் திரும்ப திரும்ப நீதிமன்ற மூத்த நீதிபதி மூலம் அதை தொடர்ந்து கட்டுமானம் உண்மை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள பனையூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முகமது இவர் தனது உறவினர் பெண் நசீரினை திருமணம் செய்துள்ளார் இவர் கார் ஓட்டுநராக வேலை செய்கிறார் இவருக்கும் இவர் மனைவி நசீரினுக்கும் இடைக்கு அடிக்கடி குடும்ப பிரச்சினை ஏற்படுவது வழக்கம் இன்று இவர்களுள் பிரச்சினை முற்றியதால் வீட்டில் இருந்தால் பிரச்சினை மேலும் வரக்கூடும் என எண்ணிய முகமது வெளியில் சென்றுவிட்டார் பிறகு மனமுடைந்த நசீரின் தனது வீட்டுக்குள் சென்று பெட்ரூமுக்கு முன் ஜமீர் நசீதா பெண் ஆகிய இரு குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு வீட்டை கதவை சாத்தி தாழ்பால் போட்டுக்கொண்டு மண்ணெண்ணை ஊற்றிக்கொண்டு இரு குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து தீ வைத்துக் கொண்டார் இதனால் இவர்களுடைய அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் ஓடி வருவதற்குள் வீட்டுக்குள் இருந்த கட்டில் மெத்தை போன்றவை எரிந்தது ஓடி வந்தவர்கள் தண்ணீரை ஊற்றி அணைத்து கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது நசீரின் பலத்த தீக்காயத்துடன் உயிருடன் இருந்தார் இரு குழந்தைகளும் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் கருக்கி பலியானார்கள் உயிருடன் இருந்த தாய் நசீரினை மட்டும் செங்கல்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இரு குழந்தைகளையும் செய்யூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து பிரேதத்தை கைப்பற்றி செங்கல்பட்டு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் கும்பகோணம் மாதுளம்பேட்டை தெருவில் ரவுடி சக்திவேல் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கும்பகோணம் ராமகிருஷ்ணா நகரை சேர்ந்த சங்கரின் மகன் சக்திவேல் வயது இருபத்தைந்து இவர் அந்த பகுதியில் ரவுடியாக வலம் வந்தார் கடந்த சில நாட்களாக இவருக்கு மற்றொரு தரப்புக்கும் மோதல் இருந்து வந்துள்ளது நேற்று இரவு கும்பகோணம் பத்தடி பகுதியில் இருந்து வந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் சக்திவேலை வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது இதில் உயிரிழந்த சக்திவேலு உடலை அங்குள்ள பாதல சாக்கடையில் திணித்துவிட்டு அந்த கும்பல் ஓடிவிட்டது இந்த தகவல் தெரிந்ததும் காவல்துறையினர் பாதல சாக்கடையில் இருந்து சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் கும்பகோணம் மாதுள்ளம்பேட்டை தெருப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது